No, estamos listos ahora a continuar a nuestra investigación de comandos de la terminal. Y ahora vamos a estudiar VI. Uh -huh. so, vamos al wiki. Podemos ir directamente a wiki.cabal.mx o sobre la página web de linuxcabal.org. Y vamos a elegir cursos. Tal vez. La gente está gritando que estoy muy... Y ellos pueden escucharle, pero si me voy <risa> dulcemente, nada. Y comandos de la terminal. Y recuerdas que tenemos otro curso, el uh, curso de Bash, que está relacionado de este curso. Porque todos los comandos que estamos estudiando ahora en el terminal, el terminal es el terminal de Bash que usamos. So, es un buen curso, es un buen curso uh, 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 escuchar. So, aquí vamos a... ¿Dónde vamos? A Vim, VI Vim. Y vamos a emplearle. Tal vez podemos hacerle uno menor. Menor. Okay. ¿Puede leer esta? Bueno. Sí, sí. Ok, qué bueno. <coughs> VI es un editor, pero es un editor muy curioso. Se abre a, a VI y inicia a escribir algo, él va a sorprenderte grande. <risa> y él probablemente no va a escribir qué quieres escribir. Y es posible que él va a destruir cosas. Es un editor que se llama un editor modal. Es un editor que es necesario decirle antes de escribir algo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tipo de operación quieres realizar? Y después, él dice, oh, ¿qué puedes realizar esto? So, es necesario todo el tiempo a decirle, ¿qué quieres hacer? Y después, hacerle. Y después, regresa al modo de comando a decirle, ¿qué más quieres hacer? Y hacerle. Entonces, ¿por qué es, queremos es, uh, aprender un desmadre con esta? Bueno, <risa> well, la razón que queremos aprenderle es que si estamos manejando servidores, antes de todo, la mayoría de servidores no tienen ambientes gráficos, entonces no van, eh, no van eh, a encontrar uh, qué console no van a encontrar hey edit no tiene ambiente gráfico y si estamos trabajando con múltiples diferentes versiones de unix no solamente gnu y todas sus variaciones de distribuciones pero hay x hpux solaris sun os SSO, es solo un editor que es casi garantizada que vamos a encontrar y es VI y es porque debemos aprenderle porque es el que vamos a encontrar tal vez a veces puede encontrar otros pero por cierto vas a encontrar VI y cómo vas a reconfigurar un servidor que no tiene un ambiente gráfico con un editor y si el solo editor es VI, y si VI es en desmadre, debe aprenderle. Y vas a ver, es poco complicado. Porque inicialmente VI no fue en editor. VI es un acrónimo por Visual Interface, interfaz visual. A un editor que se llama ED. 
y él fue un editor escrito en 1970 y él tuvo la posibilidad de editar una línea a la vez en un archivo. Fue necesario abrir el archivo y decir a él, muéstrame línea 16 y después puede cambiarle, guardarle. Muéstrame línea 22. No puede mostrarte todo el archivo en una pantalla con uh, uh, tu tecla de flecha para mover. Los teclados en los días no tuvieron teclas de flecha. No existió. <risa> no tuve ambientes gráficos. No tuve necesidad por ratones. Y no tuve necesidad de mover el cursor. ¿Por qué? Y tuvimos él, que fue muy difícil. Y actualmente, para ustedes que conocen DOS, las versiones DOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pueden encontrar un editor en DOS que se llama Ed, que es lo mismo, una línea a la vez. Y puede ver, es muy difícil. Entonces, para ayudar a la gente en los días a manejar un archivo y editarle sin pelear con Ed, alguna persona, yo no sé quién, escribió el interfaz visual a Ed, que fue posible abrir un archivo y poner con una ventana que puede moverse en el archivo a ver 25 líneas del archivo a la vez, a editarle, a remover texto, a agregar texto, mover el curso y todo. Fue una revolución en edit editar. Fue algo increíble. Ahora, los VIs que vamos a encontrar actualmente no usan Ed. No son interfaces a un editor, son editores, pero son totalmente compatibles y usa los mismos comandos que el original interfaz visual. Y sirve en la misma manera. Y ahora tenemos una variación que se llama VIM, V-I-M que es solamente VI más poderoso, VI que tiene más poder, que se llama VIM. Y vas a encontrar en la mayoría de tus distribuciones ahora VIM, que tiene poco más cosas que no fue parte de VI. Entonces vamos a ver cómo usarle. Y él está un poco complicado. Pero como dice... Si estás en uh, Vallarta, en la playa, con tu Mai Tai, y te llama, te llama a tu empresa a decirte, tenemos un problema grande, debes regresar a, a Guadalajara a repararle, pero tu Mai Tai es lleno. <risa> Mejor a decirle cuál es el problema, explícame y, abre, uh, y después uh, abre tu teléfono de... Android, y abro un terminal, y va SSH a tu servidor, y con VI en tu Android puedes corregir el problema, y llamarle y decirle, ¿sirve ahora? Ah, qué bueno, ok, buen suerte, gracias, y continuar con tu my time. <risa> sí, es buena razón aprender VI. Sí. Porque es el editor que vas a encontrar. Son otros con nano, pero tal vez no está. Y tal vez el problema que vas a corregir es un problema de red. Entonces no pueden obtenerle. <risa> Entonces, buena suerte, tiene VI, no sabes cómo usarle. Oh, qué triste. Porque no es como otro editor. So, vamos a ver, antes de todo, invo invocaciones de VI. Como inicial. Podemos solamente decir VI y ya. Y puede ver, mi VI es VIM. VI improved. VIM. Y él está, mira, 
Ja, die sagen, oh, okay, geht das. Immer war ich das hier, uh, hola. Diferente. So. So, podemos solamente decir the I y después, con todas las otras partes que vamos a aprender, crear un archivo y guardarle, darle nombre y todo. O podemos decir the I y un nombre de un archivo. Si el archivo existe, él va a abrirle. Y si no existe, él puede, al fin de cuentas, si decides aguardar, a crearle. Entonces, uh, si dice VI archivo 1, él no existe. Entonces, él va a decirme, ok, es archivo nuevo. Puedes ver aquí al fondo, archivo nuevo. O... Si sí, me voy a los sí, comandos de la terminal que tenemos, VI uh, sort, sort C, sí. él dice, oh, y va a abrir el archivo y a poner los contenidos en el archivo y después puede editarle. es otra manera de invocarle el beneficio con esta es que cuando quieres guardarle no es necesario poner en tu comando a darle el nombre él tiene el nombre puede, puede uh, abrir más de un archivo a la vez puede decir vi archivo 1 y archivo 2 o, oh, y si no existen uno o el otro, o ninguna, va a crearle. Si existen, va a abrirle. Si uno existe o no, no existe, va a abrir uno y crear el otro. Se puede abrir diez. Puede usar comodines. Asterisco, punto. Y él va a abrirle. Uno a la vez. Y puede editarle y después con comandos que vamos a aprender, guardar él y la siguiente. Y trabajar con él, guardarle o tirarle y la siguiente. Hasta el punto que podemos uh, facilitar todos los archivos que abrimos. Entonces puede decir abro más de un archivo. Puede usar comodines. Él va mostrarte solo una a la vez puede trabajar en uno a la vez que tiene razón no quieres si quieres concatenarle son otras maneras a concatenarle a crear un archivo de tres concatenada con qué comando cat, cat sí concatenar cat so. mire él VI más 45 archivo 1. Pues vamos a hacer en pequeña. Vamos a poner más 3 sort SI. ¿Y dónde, dónde está el cursor? A línea 3. Si sabes, puedes decirle inmediatamente, ábrale y póngame allá para escribirle. Si quieres abrirle y poner tu cursor al fin del archivo, automáticamente puede poner más signo de peso. Y mira, a la última línea del archivo. Y puede trabajar. Son maneras a invocar a VIA. Mira él.
When it is here, VI ma mass diagonal delta. Y mira donde está tu cursor. A la palabra delta. So puede decirle a buscar por una palabra o una frase, si le ponga la frase en comillas, y él va a abrir el archivo, buscar a la frase y ponerte allá y listo a trabajar. Son maneras a invocar a VI. VI, después de abrir tu archivo, tiene diferentes modos. Es un editor modal. Tiene modos. ¿Es una palabra modo? Sí. 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 Y cuando se abre, normalmente se abre en modo comando. Él está esperando para ti a decirle qué quieres. No está listo a escribir. Mira, W, W, W. ¿eh? Estoy poniendo W. K, K, K. ¿eh? L, 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 ¿eh? J, ¿eh? D. ¿Ah? No está listo a escribir. No está listo. Él está esperando cuando abres tu archivo por un comando a decirle que quieres. Y si no le dice que es quieres, tú vas a escribir algo y buen suerte. Él va, él va comer parte de tu archivo, tal vez todo. No es verdad, es posible comer todo. Tal vez si vas a poner a... Uh, oh, yo no sé idea. ¡Ah! Mira, el archivo se desapareció. So, precaución. So, la primera cosa es decidir qué queremos hacer. Después, cuando da... Eh, le da un comando de algún tipo, agrega caracteres al inicio de la línea, a la posición del cursor, abajo de la línea, arriba de la línea, reemplace la palabra, borra la palabra, cualquier, vas a decirle qué quieres hacer. Y muchas veces después, él va a ponerte en modo texto, para hacer la acción que quieres y tal vez va a mantenerte en modo texto antes que tú le dices que quieres regresar a modo de uh, comando. Para regresar a modo de comando cuando estás en modo de texto donde puede escribir cualquier necesario empujar tu escape. Y él va a regresarte muy rápido a comando. Y después él está esperando qué quiere. Y dale el comando. No está listo a, a escribir. Y algunos comandos van a ponerte en modo texto para escribir hasta que pon, uh, empujan ustedes manualmente el escape. Otros comandos van a ejecutarse y regresarte inmediatamente a modo comando. So, él depende al comando si va a regresar automáticamente o no. Y tenemos un modo de ejecu eje ejecutación. Ejecución. Ejecución. Sí. No, no está. <ríe> Ejecución. Que puede decirle en otra manera que quieres y son cosas interesantes que pueden decirle en ese modo. So, son sus modos. Editor modal. Poco complicado. Pero platica con cualquier persona que está usando VI por más de uno o dos años y ellos van a decirte es el solo editor en el mundo. Ellos no quieren usar más. Es mucho más rápido a editar cualquier con VI de cualquier otro editor. 
tiene poder, es increíble. Es un precio a pagar, es necesario aprenderla, ¿eh? es un desmadre, es horrible. Oh, es horrible aprenderla, yo recuerdo, oh, es horrible. <risa> Todo el tiempo le está, beep, 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 nah. y tú quieres matarle. Pero después de aprenderla es increíblemente poderoso, es increíble. Yo recuerdo por muchos años cuando fue necesario trabajar un poco en uh, Windows o cualquier, lo instalé en versión de VI por Windows. <risa> Porque usar un editor gráfico con ratón, ¡oh, qué lento! ¡Qué lentísimo! ¡Es horrible! ¡Horas y horas y horas y estás con esta! Horrible, VI es solamente y todo se va a Muy bonito. Eso es verdad. Entonces, después de abrir un archivo, y estamos en modo comando, podemos movernos. Y en las versiones nuevas de VI, nuevo después de 1980, <risa> por VI es nuevo <risa> so, por las versiones nuevas de VI puede usar tus teclas de flechas y mover, mira y flecha y puede moverte con tus flechas para poner tu cursor en cualquier lugar que quieras ponerle y el cursor es la cosa negrita que ahora es abajo Uh, del H en alfa. So, para usar cursors, es nuevo. Desde 1980 algo. Wow. Otra vez, a, anteriormente, los teclados no tuvieron flechas. No existió. En terminal VT-102, en flecha. No, en tus, en tus sueños. <laughs> Puede usar para mover tu cursor una posición de la izquierda, el H, cuando estás en modo comando, H, y es mismo de usar tu flecha a la izquierda. Si pongas tus dedos a H, J, K, L, tiene los cuatro flechas. H izquierda, L por derecha, uh, J por arriba, no abajo, y K por arriba. Entonces está en ingeniería, ingeniería para poner tu dedo con un, con un pad de cursor y puede moverte sin mover tus dedos, como los cursors. So, H, J, K, L. En modo comando son cursors. Lo mismo de tus cursors. Porque fueron tus cursors cuando tuviste tecla, teclado sin cursor. Sin flechas. Dice también que puede usar tu tecla de backspace. De, ¿Cuál es backspace? Retroceso. Retroceso. Oh. Dice que puede usar tu tecla de retroceso. Y él no borra. Mira, él no borra el texto. Solamente va a mover el cursor. Y para ir a la derecha, dice puede usar tu tecla de espacio. Y él no va a sobreescribir nada. So, a tu gusto, flechas. H, H, J, K, L, O, puede usar, y es, ¿qué se llama? Backspace, retroceso. retroceso o espacio, para mover, tu cursor, cualquier, a tu gusto, yo prefiero flechas, pero es porque tiene opciones, Tú puedes usar tu backspace, me voy a usar mi flecha y somos los dos muy felices. <risa> Qué bueno. 
Y para ir arriba, para usar tu menos y tu, y tu más. Mira, menos, menos, menos. ¿Dónde es mi más? Más. Le perdí mi más. Ah. Oh. Más, más, más. So, menos y más, ir arriba y abajo. Si quieres. O flecha. O H, J, K, L. Tres diferentes maneras. Si quieres ir, estamos en la línea de alfa aquí. Tal vez es una línea larga, yo no sé. Y quiero ir inmediatamente a la fin de línea. Signo de peso. Y ya. Va el último carácter en la línea. Quieres ir al inicio de la línea. Cero. Y es relevante si la línea es muy larga o oh, chico. Va a ir a la fin o oh, al inicio. La definición de una línea en VI depende de cómo se configura tu VI. Puede configurarle. Y en los nuevos, con VIM, tiene un archivo de configuración que se llama VIMRC, donde puede poner tus uh, configuraciones. Y una de las configuraciones puede decirle cuando una línea excede más de algunos caracteres automáticamente ponga una línea nueva puede es una opción por default no por default puede ver como 3, 4, 5 líneas de texto pero solo una línea porque no tiene un carácter de línea nueva entonces en él si pongas tu cursor en el mitad y dice fin de línea Va a ir cuatro líneas abajo y el último, porque es solo una línea que ocupa tres, cuatro líneas de espacio. No por automáticamente, no es un procesador de palabras como Word, es un editor. Si quieres un fin de línea, póngale. <risa> o. Como dice, puede poner en configuración, y vamos a aprender más tarde esto, como a decirle por automático, y por ejemplo, yo uso VI para escribir todo mi correo. En Thunderbird. Y le dice en esta configuración de después de 72 caracteres, línea nueva, automático. En VI, so, escribo y, y él está pongando las líneas nuevas automático para mí pero no por automático si no le dice, por default no por default si escribe 300 caracteres sin línea nueva tiene una línea muy larga que va a mostrarse en tal vez 3, 4, 5, 6 líneas de tu pantalla pero solo una línea si quieres si estás en el mitad del archivo y tal vez el archivo es muy largo, tiene 2 megas, tiene 16 mil líneas. Quieres ir a la primera línea del archivo. Jeje. Minúscula. Jeje. Ya, primera línea del archivo. Primera línea, primera posición. Si la línea... Tiene más caracteres. Pone allá y dice jeje. Puede ver. Va al primer carácter, primera línea. Quieres ir a la última línea. Mayúscula G. Y te pongas. Te ponga a la primera palabra de la última línea. So, son maneras a moverte. Otra manera de ir a la primera línea es poner uno mayúscula G. Porque el mayúscula G es como decir go. Va. So, uno G dice va a línea 1. 
So, ¿Qué pasa si dice 4G? Se va a línea 4. Ok. <laughs> mayúscula G. So, mayúscula G es como va. Dice qué línea y mayúscula G y se va a esta línea. Entonces, cuando decimos G, G, es como decir el primer G es última línea va a última línea o uh, 3G línea 3 1G línea 1 es una manera a mover tu cursor a una línea específica si quieres ver con Vim esto no tiene mucho sentido, porque a Vim, puede ver aquí, que cuando estoy moviéndome, el primer número antes de la coma te dice la línea, y el segundo número, posición, en la línea. Estoy en línea 5, carácter 5. Pero... Son versiones que van a encontrar en Fedora cualquier que no son Vim. Por razón u otra, son muchas distribuciones que te da VI o te da Vim. Es necesario para ti decidir qué quieres. No sé por qué. En Mandriva, Maguea, ellos tienen una liga que dice VI es Vim. Ellos no te da los dos. Eh, pero si no lo tiene esta y quieres saber dónde está, Le perdí mi cara. Qué triste. Si quieres saber dónde está, dónde estoy. Él dice que podemos poner control, la tecla control y mayúscula G. Y él dice, mira, somos en el archivo sort C. Sí, él está modificado desde la última guardado, el último guardado, tiene nueve líneas y estoy en la posición 66% de nueve de línea 6. Y mira, estamos en línea 6. Control G para darte información. Mayúscula. Mayúscula. So. Si quieres, si estás en el mitad de una línea y quieres ir al inicio de la siguiente palabra. Oír so, una palabra. Pongo W minúscula. Ajá. Uh -huh. oh, okay. W minúscula. La siguiente. W minúscula. W minúscula. Para ir una palabra a la vez a la derecha si quieres ir a la fin de la palabra que sigue dice pongo e minúscula ¿sí? te pongo a la fin de esta palabra la fin de las palabras que siguen el W al inicio de las palabras que siguen y el E a la fin de las palabras que siguen. El mayúscula E dice la fin de la palabra siguiente antes del espacio. 
esatto, è M maiuscola. Vabbè, pare se mi sbagli. B para ir a la palabra izquierda, el inicio de la palabra anterior. Y si quieres ir a la primera línea, la primer, el primer carácter de la línea, usa tu carácter caret. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Un circunflejo, como la palabra francés, circunflex. ¿Dónde está? Oye, no veo. Yo no recuerdo dónde, dónde está. Si fue en circunflejo, ¿dónde me voy a ocultarme? ¿De la ñ, Richard? ¿De la ¿Arriba de la ñ? Yo, no, yo no tengo ñ. No tiene ñ. <risa> tengo... Teclado americano internacional. Ah, arriba del 6. So, y es más. So, el circunflejo, en modo comando, te pongas, te ponga al inicio de la línea actual. Es relevante, ¿dónde está la línea al momento? Él va a ponerte al inicio de él. Y recuerdas para ir al otro lado, ¿qué fue? 12 minutos atrás. <risa> Signo de peso. Son para movernos. Si sí, tuvimos paréntesis. Por ejemplo, si pongamos epsilon y iota kappa en paréntesis y estamos adentro y queremos saber dónde pongamos pon, pon, pongas ponga el cursor a la fin de este paréntesis es porcentaje es por ciento ¿Sí? Oh, pero en modo comando. Disculpa. Y mira, se mueve. So, él puede realizar dónde es la fin. Si sabes dónde es el inicio y quieres saber dónde es el, la fin de él, porcentaje. Y se va. Y si no es correcto, tú sabes que tiene un problema. So, es bueno. ¿Qué editor puede ayudarte con esta? Es con un editor de programación. Mayúscula H va a ponerla en la parte superior de la pantalla. Ok, so por él necesitamos un archivo un poco más grande. No, no, es una buena. <risa> Todo está ahí fue pequeño. So, ¿qué, ¿Qué más? Yelp. Vamos a ver qué tiene Yelp. News. Ah, es bueno. So. Tenemos múltiples y puede usar tus flechas, puede usar tu cualquier movimiento. Dice para ir a la parte superior. Esto, estamos en línea 58. En BIM puede verle sin preguntar. Si no tenemos BIM, ¿cómo podemos saber? Okay. Control G mayúscula y después multiplica 
2337 por 2% es 2758. <risa> Para ir a la parte superior de la pantalla, parte superior de la pantalla, tengo no idea qué significa esta, mayúscula H. So, estamos en 58, somos en 47. Oh, ok. So, la la la, el, la ventana es con la ventana que se mueve en el archivo para ver que queremos ver y el mayúsculo H vas a moverte a la primera línea el primer carácter en la ventana sin mover la ventana él no va a ir más arriba o más abajo so, puede usar la parte visual que podemos ver con todo el archivo para mover adentro de él. So, es a mover relacionado de él, no de todo el archivo. Y el L es para moverte a la fin de la parte que podemos ver. Se puede, puede ver. A la fin. Y puede tocarle más y él no va a moverte más. Porque él no va a mover la ventana. Solamente vas a moverte adentro de la parte visual. Mayúscula H, superior, y L, la parte abajo. Y si quieres ir en la mitad, <ríe> mayúscula M. <ríe> y me va a ponerte en la mitad. Si estás allá y quieres ir a posición 12 de esta línea, ponga 12, entra y te mueve 12 líneas. Es que pensaba, pero dice aquí a la columna, pero no es la... Co ¡Oh! ¡Pipe! Disculpa. Entonces, si pongamos de, uh, 12 y el pipe, él va a moverte a posición. Entonces, si estamos en posición 27 y pongamos 12, él va y pipe, él va a moverte a 12. No va a moverte 12 espacios, va a moverte a posición 12 de la línea actual con número y pipe si quieres ir a línea 15 puedes decirle con dos puntos y dos puntos es como entramos en el tercer modo exec y puedes ver el modo exec mira tenemos aquí Dos puntos y él está esperando a decirte que y si pongamos un número como oh yo no sé 23 él va a ponerte en línea 23 él no va a moverte 23 líneas va a ponerte en línea 23 quieres moverte 23 líneas solamente escribe 23 entra él va a moverte 23 23 otra vez entra otra 23 pero dos puntos 23 va a ponerte en línea 23 dos puntos es como entramos en la ter el tercer modo modo de ejecución Y en este modo podemos decirle en manera casi parecida, parecido de modo de comando, ir al fin del archivo con un signo de peso. Y él es como poner qué comando en modo comando, ir al fin del archivo, mayúscula G. Son ejemplos de cómo podemos navegar 
y enviar. Son muchas otras posibilidades. Son los más comunes. No vamos a estudiar uh, VI exten, uh, uh, avanzado. Es VI 101. Sí, VI 101. So, para mover. Preguntas de movernos en la pantalla. Control de pantalla. Son muchas cosas que podemos hacer con esta. ¿Recuerdas? Si queremos ir una pantalla, mover la ventana a la siguiente pantalla del de de el archivo, dice que podemos poner control minúscula F. Voy al inicio del de archivo. ¿Cómo? Inicio de archivo. Control F. ¿Verdad? No. <risa> Dos G minúsculas. <risa> y dice para movernos una pantalla adelante, control minúscula F. So, estamos en línea 22, 43, 64, 80. ¿sí? Una pantalla adelante cada vez que ponemos control F. Cuando vemos aquí esta manera de escribirle, no escribimos control guión F. Usamos la tecla control y con esta tecla empujado F. Y el guión es... Para ir por atrás es control B para regresar una pantalla. So, somos a 190, 189, 189, 189. Él está moviendo una palabra. ¿Es que dijo? Ah, oh, no, dice una palabra. Una pantalla. Sí, no estoy en mayúscula. Control B. Oh, ok. Pendejo al teclado, como normal. Son 185, 164, 143, 1. Un ventana de escrito a la vez. Arriba. Redibujar a la pantalla. Tengo no idea qué significa la palabra redibujar. Refresh. Oh. Oh, ok, control L. Oh, ok, lo conozco. A veces son servidores que están configurados a mostrarte errores en la pantalla. Y estás trabajando y ven ¡pum! errores en el mitad de tu archivo. Pero no son actualmente en tu archivo. Solamente te muestra el error en la misma pantalla donde está la información del de archivo que estás editando. Pero no le cambié. No le agregué. Pero no para leerle más porque es... Para refrescarle solamente control L y él va a regresarte. No va a cambiar nada. Solamente va a eliminar el mensaje anterior que vino del sistema que te que confundó. So, para refrescar la pantalla cuando ven basura. Normalmente basura del sistema que está diciéndote oh, tenemos a uh, usuario que falla su contraseña o algo. Este tipo de mensaje. Y servidores muchas veces ellos muestran sus errores en la pantalla y es muy difícil a uh, editar un archivo para corregir un problema cuando continuamente ven mensajes de, eh, 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 y tú estás de, eh, y control L, control L, control L es muy divertido pero tenemos control L es posible Oh, y si queremos movernos media pantalla adelante, control minúscula D, 
de no. solamente media a la vez y media pantalla media pantalla atrás control u no. otra manera es a mover el cursor y Esta sirve solamente en modo, los comandos, solo en modo comando, no en modo edito, editar. Si estás en modo editar, donde él te permite escribir cosas, control L no sirve. Va a escribir control L. Tengo no idea cuál es control L, pero vas a ver. <risa> Finalmente, ahora sabemos cómo a manejar, los, a, cómo a, a caminar, ir adelante, atrás, una línea a la vez, una palabra a la vez, a la fin de la línea, al inicio de la línea, a la fin de la palabra siguiente, al inicio de la palabra anterior. Pero, ¿cómo podemos editar? Es un editor, yo quiero editar. Yo no sé por qué. Es una perversión. Entonces, en modo comando. Y si no sabes qué modo están al momento, en qué, mom en qué modo, empuje tu escape. Y por cierto, va a ponerte en modo comando. Cualquier pasa, ponga tu escape y vas a modo comando. En modo comando es donde sirve todos los comandos que estudiamos. Si queremos insertar texto, vamos a editar. Qué bueno. Si queremos insertar texto, a la izquierda, a la izquierda, ¿A la izquierda o a la izquierda? A la izquierda. No, al, no. no a la izquierda del cursor. So, mira, es mi cursor. A el T en Matías. Quiero agregar texto después del T. Ponga tu cursor al T y ponga minúscula I. Y escribe palabras. Y mentira. Es que pensaba. So, esto no es correcto. Él dice inserto texto a la izquierda. No es a la izquierda. Es a, en la posición del cursor. No a la izquierda. En la posición del cursor. So, otra vez. Si queremos poner letras donde está el T... Y me voy a corregir la página web, el mal. Si queremos poner palabra, uh, cualquier caracteres, donde está el T, ponga un I para decirte, quiero insertar. Algunas versiones van a decirte, ah, oh, tú eres en modo insert. Algunos no. Y puede poner caracteres, espacio, cualquier. Y tú estás en modo texto hasta el punto que regresas a modo comando. ¿Cómo? Escape. Entonces, vamos a nuestra sort C. So, aquí... Quiero agregar en la posición del cursor, so aquí, y me voy a poner, oh, yo no sé, uh, son letras del alfabético, uh, mu, nu, zai. Tres otras letras. A la posición donde fue el cursor, con el i, y al fin de cuentas regresa a modo comando. 
Si quieres insertar texto al inicio de la línea, no es necesario movernos al inicio de la línea y poner y después. No es necesario poner dos comandos. Puede poner mayúscula y. ¿Ah? Oh, estoy en caps lock. Mayúscula y. Y después escribe. Uh, Omicron. I. Ro. Al inicio de la línea con mayúscula I. ¿Quieres poner texto a la fin de línea? Puede poner el comando ir a la fin de línea, dólar, y después... Oh, no sabemos cómo agregarle después en carretera ahora. Vamos a aprender. So. Para agregarle a la izquierda de el H, como nos instrucciones malos nos dijeron que fue posible con el I, que voy a corregir para actualmente hacer esta función. Para agregar caracteres después del H, ponga en A por agregar o append. Vamos a ver tu cursor una posición y pongas cualquier quieres al fin cuando está listo regresa a modo comando si quieres agregar a la fin de línea mayúscula A y Puede ver que es solo una línea esta. Ocupa dos líneas de visualmente en, en mi pantalla. Pero, ¿cómo puede huir al fin de línea? ¿Qué comando? Signo de peso. Ir. No, no a editar, solo ir. Signo de peso. So, signo de peso y mira, se va allá. Porque la línea es relevante que parece como 10 líneas. No le escribo, no escribe línea nueva. Entonces, yo puedo poner esta con... Uh, oh. okay. Esta es una línea. Uh, So, estoy aquí. Si pongas aquí, ir a fin de línea con mi signo de peso, <risa> la fin de línea es allá. Es una gran línea. ¿Ah? Sí, es una gran línea. Si quieres más de una línea, debe poner línea nueva. Y si estamos en el... Uh. Si estamos en el mitad de esta línea y queremos agregar texto, podemos usar cualquier comando y a la posición del cursor, a a la izquierda del cursor mayúscula I al inicio de la línea, mayúscula A a la fin de la línea, es línea larga, pero va a ir a la fin o al inicio. Si quieres agregar texto a la línea que sigue, la línea que sigue es la línea que tiene la palabra delta. O no queremos borrar delta, pero queremos poner palabras donde está delta y mover delta una línea adelante. So, queremos insertar una línea después de la posición del cursor. Agregar una línea más y todo más va a moverse. O va a abrir la línea te pongas en modo de insert, puedes escribir, y 
se movió todo más abajo una línea y puede poner cualquier quieres aquí bla 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 y al fin de cuenta escape y regresamos a modo comando si queremos agregar una línea nueva so, estamos aquí en la mitad de esta línea larga queremos agregar una línea arriba de la línea actual mayúscula o va a crear una línea nueva y mover todo más una línea abajo y otra vez estás en modo texto para escribir hasta el fin del mundo y al fin de cuentas escape Si queremos borrar un carácter, un carácter, puede poner tu cursor donde está el carácter que quieres borrar con el U in, o M. La tecla X va a borrar un carácter. Y es uno de los comandos de modo comando que no va a ponerte en, en, en modo insert en modo uh, texto él va a borrar el carácter y él va a esperar por el siguiente comando es poco diferente el de A y mayúscula A y, y mayúscula I que te pongas después en modo insert hasta poner manualmente tu escape para regresar manualmente a modo uh, Uh, comando con el comando X borra solamente un carácter y regresa inmediatamente ¿qué pasa si quieres borrar uno, dos, tres, cuatro cinco caracteres puede X, 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 X o con muchos de los comandos puede poner el número 5 y después X. A decirle, borra cinco caracteres. Y también, está, y al fin, estás en modo comando. Muchos de los comandos puede usarse con el número. Muchos. So, borrar letras, caracteres, con X. Pero, ¿qué pasa si quieres sobreescribir un carácter? Por ejemplo, este carácter yo lo quiero en minúscula. En mayúscula y yo lo quiero en minúscula. Usa el comando minúscula R. Después el carácter que quieres poner, minúscula I. Y ya. Y él te regresa en modo comando. Solo un carácter. ¿Qué? ¿Quieres cambiar más de un carácter? Minúscula R por un carácter, mayúscula para cualquier número de caracteres. 1, 2, 3, 4, espacio, bla, bla, bla. Y él va a borrar, reemplazar o sobreescribir hasta el punto que nos regresamos en modo comando. So, R para sobreescribir muchos caracteres minúscula R solo un carácter a sobreescribir iniciando a la posición del cursor es diferente de insert o append y A ellos no van a sobreescribir van a agregar R o mayúscula R para reemplazar caracteres con caracteres nuevos. ¿Quieres borrar una línea? 
puede poner DD. Va a borrar una línea y te regresa inmediatamente a modo comando. ¿Quieres borrar tres líneas? Ponga tres DD. Va a borrar tres líneas. O quieres borrar 200 líneas, pongas 200 DD. Bueno, no tuve 200 líneas, pero se borra todo. O hasta 200. So, DD para borrar líneas. Y él, él es uno de los comandos que te regresa a modo comando. ¿Quieres borrar solamente una palabra a la vez? So, estamos aquí en la mitad. Queremos borrar la palabra línea. donde está el cursor? D, W, delete word. Y con DW es relevante donde está la, el cursor. Estamos ahora en el mitad de Omicron. D, W, y el borra de la posición del cursor hasta la fin de la palabra, pero no anterior. So, mira. Es, un, es una palabra aquí, omaptai. Se ponga D, W con mi cursor al pi, él borra solamente el pi. So, de la posición del cursor hasta la fin de palabra D, W, delete word. Si quieres borrar hasta la fin de... Si quieres borrar hasta la fin de la línea. Uh, okay. So estoy aquí y yo quiero borrar de la posición del cursor hasta fin de línea. D, minúscula y signo de peso. Se fue. Si quiere borrar. Antes de borrar, voy a irme. Y voy a irme a 40 caracteres adentro. Ok. Si quiere borrar de la posición del cursor. Atrás. Hasta el inicio de la línea. D, cero. Se fue. Cero. Inicio de línea. Signo de peso. Fin de línea. D, bora. D, W, bora, palabra. D, D, bora, línea. D, cero. Posición de cursor al inicio de la línea de signo de peso a fin de línea. Y cada permutación te ponga a la fin de cuenta en modo comando. Si pongamos, mira aquí, 3 dw se borra tres palabras. Mira, va a ponerle otra vez. La fin de la línea. Va a borrar tres palabras. La fin de... Se fue. Número de W. Tres palabras. Puede usar números con muchos de los comandos. Yo no supe esta. Dice que comando C es para reemplazar caracteres. ¿Ah? ¿Qué? C. Oh, okay. 
tengo no idea. Otra vez. C. L. Tengo no idea. Esto C. L. Oh. C. L. No es muy eficiente, necesario C para decirle a reemplazar el carácter, L a decirle qué carácter, sí, yo no sé, a mí no me gusta L, prefiero R, R y R mayúscula, mucho mejor para reemplazar caracteres, tengo no idea de este C, C W reemplaza palabras, vamos a ver, C W, oh, ok. So, esta sirve como oh, sí, CW para cambiar una palabra a otra palabra. Entonces aquí si queremos cambiar tres palabras, línea Omicron Pi, ponga C, C, CW, change word, y cualquier quieres cambiarle a uno o más palabras, cualquier, y modo escape a fin. CW, cambiar palabra. Change word. Y puede usarle con número. Este sirve. El C es muy curioso. A mí no me gusta. El C. <risa> y el dice reemplaza hasta el fin de línea. Es como borrar a fin de línea y agregar caracteres. Vamos a ver. Dice C mayúscula. So, vamos a irnos 200 caracteres. O dos mil caracteres adentro. No. No, ok. So, vamos aquí. ¿El ¿Qué dice? Porque yo no lo conozco. El C mayúscula. Oh, ok. So, C mayúsculas con combinación de. De. Dólar. A. O C mayúscula. A borrar o reemplazar todo lo que sigue con todo lo que vamos a escribir. So, otra vez, estamos aquí. Va a ponernos al espacio. Entonces, debe preservar el delta con mayúscula C y poner nuevas palabras. So, reemplazar de la posición del cursor hasta la fin de línea mayúscula C. Ok, qué bueno. So, es como los dos, uh, los dos uh, comandos de signo de peso y I inserta, pero solo con un, un comando. Y lo mismo, pero al, al inicio. Entonces vamos a 500. Ok. So, estamos aquí y queremos reemplazar del carácter H hasta la in, el inicio de la línea con C0. Otra cosa. C, 0 por reemplazar de la posición al inicio de la línea C mayúscula o C dólar también. Vamos a ver. 400, 400 en, adentro. So, C dólar para a la fin de línea. No sirve. C dólar. Ah, oh, ok. Pendejo a teclado. <risa> Para reemplazar de la posición de cursos como C mayúscula. Prefiero C mayúscula, más fácil. So, algunas maneras a agregar. Viste que a veces yo doy, yo da un comando como do, B, <risa> 
Yo quiero recuperarle. U. Uh, undo. Y puede U uh, uh, hasta el original que tuvimos. Cada U uh, te regresa uno más anterior. Y en Vim, no en VI, en Vim tiene Redo con control mayúscula R y redo undo y redo <laughs> y vim vim tiene redo vi no tiene redo mayúscula control mayúscula R redo so si estás un poco más entusiástico que es bueno con U y si estás usando Vim, puede control mayúscula R para recuperar que, que mataste. No, yo tengo carga de... Pero no está conectado. Pendejo al teclado. Bueno, eh, debemos reemplazar este pendejo con una persona. So, pienso que es suficiente por ahora. Cuando regresamos vamos a ver más manipulaciones de VI. Bim. Preguntas hasta aún. Muchas cosas. Pero, como dice, VI es el editor que vas a encontrar. Y tal vez, el solo editor que vas a comprar. Y si estás a la playa en Vallarta, con tu Mai Tai, con una emergencia que es necesario corregir, con VI, sin problema, puede entrar con tu Android en modo terminal a tu servidor y reconfigurarle y checar y continuar con tu Mai Tai sin salir de la playa hasta la semana próxima gracias